Hi everyone, this is Radina. Welcome to Radina Coins. In this video, compound interest to the third part. We have already two parts uploaded. If you want to see two parts, you can see the link in the playlist. In the description, we have solved 10 questions in the previous part. So, we have 10 questions and basic questions. But, we have a concept of understanding. So, we have 10 questions. Now, we have 10 questions. We have 10 questions. We have 3 types of problems. So, we have a direct question. So, we will see three parts, three types. Already type 1 is done. This is type 2. Type 2 is what? To find principle. So, in the video, we will find the two find. So, you have to take notes. Then, you will be clear. Okay? To find principle. If you have a compound interest or amount of rate of interest, number of years, you will ask principle. Okay? First question is, what do you want to do? A sum of money fetches Rs. 408 as compound interest at the rate of 4 percentage per annum. At the end of 2 years, what is the sum? Okay? Principle is what you want to do. This is the SBA clerk exam. So, what do you want to do? 408 and 408 is what? Compound interest, rate of interest 4 percentage, number of years வந்து 2 years குட்துக்காங்க. Okay, number of years 2 years, rate of interest வந்து 4 percentage, குடுத்திருக்குது compound interest, ரெண்டு வர்ஷத்துக்கான compound interest குடுத்துக்காங்க. So, நான் அல்ரடி சொல்லிருக்கேன் இல்ல, இந்த மதிரி 2 years குடுத்து, single digitல வந்து rate of interest இருந்திச்சு நான் நாம் வந்து successive போகிறது கொஞ்சு சிம்பலாம் முடிஞ்சிரு சரியா, கொஞ்சு first multiplication தேனிச்சுனா, simple interest இதுந்து இதே 4 percentage இரண்டு வருச்சின் சொல்லிந்தான் நாம் எப்படி proceed பண்ணிருப்போம் simple interest less wrong ஆனாதான் compound interest இன்னும் கொஞ்சு easy ஆர்க்கும் சரியா அப்படாம் எப்படி பண்ணிருப்போம் 1 year 4 percentage 2 year total percentage விலை 8 percentage விலை அப்பாம் 8 percentage தான் இந்த simple interest 408 அப்படின்ன 100 percentage விலைன் கண்டுபிடுச்சினாம் 아아aus அடுத்து point வச்சு வர்ர digit வந்து 4 into 4 இருக்கும் 5 percentage நான் 10.25 வரும் 6 percentage நான் 12.36 அந்த மாறி வரும் சரியா இல்லை நீங்கள் apply பண்ணிதான் கண்டுபிடிப்பே நான் இப்படியும் கண்டுபிடிச்குக்கும் இப்பந்த 8.16 percentage தான் எனக்கு எவ்வளோ 408 நாம் எப்போம் principal எப்படி வச்சுப்போம் principal always 100 percentage இன் வச்சுக்கும் அப்போ இந்த 100 என்னாகும் into 15 இன் மாதி இந்த எடத்தில 5000 எனக்கு கடைக்கும் சரியா அப்ப்பா எனக்கு actual principle என்ன 5000 ருப்பிஸ் successiveல ஒரு வேல் digit வந்து இங்க 2 digit percentageலாம் போயிருக்கு அப்படினா கொஞ்ச successiveல போடும் போது இந்த பார்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இங்க cancellation custom ஆருக்கும் single digit 2 years நாம் அந்த fraction method ratio வச்சு போடுவும் திரிமா இதுக்கு equal and fraction convert பணி பண்ணுவுல அது நான் எப்படி நான் சொல்லிடுறேன் சரியா சோ அது எப்படி பண்ணனும் அப்படினா இது நோட் பணிக்கோங்க பிரிவேசா வந்து நாம் மரச்சிருந்தேன் மறி கம்மெண்டில் சொல்லிந்தீர்கள் சோ நான் வெளைக்கிறேன் நீங்க Indonesia 
என்னோட பிரின்சிபல் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சேன்னா எனக்கு சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குது அடுத்து நான் நீங்கள் என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமௌ அமௌண்ட் கொடுக்கல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்னு கிடைக்குமா கரெக்டா அப்போ பிப்டி ஒன் ருபீஸ் என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா பிரின்சிபல் என்ன இருக்கும் பிப்டி ஒன் இருந்துச்சுன்னா பிரின்சிபல் இங்க என்ன வச்சிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சிருக்கேன் இதுதான் டூ இயர்ஸ்க்கான பிரின்சிபல் இது ஒன் இயர்க்கான பிரின்சிபல் டூ இயர்ஸ்க்கு தான் இருக்கணும் பிப்டி ஒன் ருபீஸ் என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் என்னோட பிரின்சிபலா இருக்கும் சரியா எது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அது ரைட் சைட்ல இருக்கணும் இந்த பாக்ஸ் மெத்தட்ல எனக்கு கிவன் எதுவோ அது லெப்ட் சைட்லயும் எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அது ரைட் சைட்லயும் பிப்டி ஒன் ருபீஸ்னா எனக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனா இங்க இருக்கு 408 அப்படினா இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு கால்குலேட் பண்ணனும் சரியா இத கேன்சல் பண்ணீங்கனா இங்க கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா 5000 னு இருக்கும் ஓகேவா அதே கான்செப்ட் தான் வேற வேற சம்க்கு இந்த மெத்தட கூட நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन டிஸ்ப்ளே ஆகும் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन எல்லாம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் சோ பாரோட் சர்ட்டன் அமௌண்ட் फ्रॉम சுரேஷ் 20% per annum ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க 20% நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்டட் ஆனுவலின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ப்ரீவியஸாகவும் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லையோ இல்லை குவாட்டர்லையோ கொடுத்தாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா இஃப் த இஃப் ஷி வுட் பே டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட் ஃபைனலாக என்ன பே பண்ணுறாங்களாம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் கொஷினில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் நாட் எயிட் ருபீஸ்ன்றது இங்கே இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது என்ன அமௌண்ட் ஸோ இதுனா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ தான் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இருக்கு ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சக்சஸிவ் போனாலும் ஓகே தான் சக்சஸிவ் போனாலும் ஒரே மாதிரி தான் ஆன்சர் வரப்போகுது சக்சஸிவ் போனால் எப்படி பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபைனல் என்ன தான் கேட்குறாங்க எனக்கு பிரின்சிபல் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க சக்சஸிவ் போனால் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் மாதிரியே பண்ணிட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு என்ன சேஞ்சஸ்னு பாருங்க சக்சஸிவ்ல போனால் எனக்கு ஓவரால் அந்த பர்சன்டேஜ் என்ன கிடைக்குனா டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட்னா ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் சரியா இப்போ நீங்கள் போனதும் நம்ம என்ன கிடச்சி என்ன பண்ணோம் இங்கே கிடச்ச பர்சன்டேஜ் அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே கொடுத்துருந்தது சிஐ அதனால் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணோம் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன அமௌண்ட் இங்கே இருக்க பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போது நம்ம இது அமௌண்ட் பர்சன்டேஜாக கேல்குலேட் பண்ணும் பிரின்சிபல் நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எப்போவுமே வச்சுக்கணும் ஸோ பிரின்சிபல் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 44 परसेंटेज ரெண்டே சேர்த்தா தான் எனக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்ப அமௌண்ட் परसेंटेज எவ்வளவு வரும் 100 44னா 144 परसेंटेज கிடைக்கும் சரியா இந்த 144 परसेंटेज தான் இந்த 28,800. 144% டேஜ் 28,800 அப்படினா எனக்கு என்ன தேவை பிரின்சிபல் தேவையா 100% எவ்வளவுன்னு கalculate பண்ணோம். சோ என்ன வரும் 144 பார்த்தாலே தெரியுது இன்டு 2 அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆயிருக்கு. சோ இன்டு 200 ஆயிருக்கு. அப்ப இங்கேயும் 200 இன்டு 200 போட்டா 200 00 20 தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதோட அமௌண்ட் என்ன டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிளியராக என்ன பண்ணியிருக்கோன்றது போன கொஷனுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட் கொடுத்தா இந்த பர்சன்டேஜ் கூட ஹண்ட்ரடாக ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா எல்லா தடவையும் இந்த சக்சஸிவ் வராது நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் எப்படி போடலான்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் இங்கே என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாமா ஒன் பை ஃபைவ்னா பிரின்சிபல் ஃபைவாக இருக்கும் அமௌண்ட் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் டூ இயர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது பிரின்சிபல் இது அமௌண்ட் இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் டோட்டல் ஆட் பண்ணால் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இதில் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இங்கே வர்ற வேல்யூ என்னன்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி இந்த இடத்துல வர்றது ஸோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பாக்ஸ் மெத்தட் தான் அதே மாதிரி தான் கிராஸ் மல்டிபிள் பண
if the ci if the compound interest at third year itself is rupees 720 then fine principal so in the madri moonad varshathoda principal matti ivlo sorry moonad varshathoda compound interest matti ivlo rendad varshathoda compound interest matti ivlo nra madri kudutaanga na idukku nama konja different ah proceed pannom nalla konjukonga ci at third year itself appadina moonad varshathoda compound interest 720 seriya ci at the end of third year appdin soltaanga na moonu varshathila total compound interest ன்ற மாதிரி இது வரைக்கும் நாம எப்படி ப்ரோசீட் பண்ணுமோ அப்படி ப்ரோசீட் பண்ணிரலாம் பட் இது 3rd இயர் இட்செல்ஃப் 3வது வருஷத்துல மட்டும் 720 அப்படினா டோட்டல் பிரின்சிபல் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இந்த இதுக்கு நம்ம சக்சஸிவோ இல்ல வேற ஏதாவது போனாலும் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சால்வ் பண்ண முடியாது சோ இதுக்கு அந்த 3 மெத்தட் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா 6th மெத்தட பாத்துறோம் நினைக்கிறேன் பேசிக் வீடியோல சோ என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் வந்து வந்து 5 கிளியரா அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் 3 இயர்ஸ்னா 3 பிரான்சஸ் போடணும் 1st இயர் 2nd இயர் அண்ட் 3rd இயர் சரியா சோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் 20% எவ்வளவு 125 ஓட 20% எவ்வளவு அதாவது 1/5 எவ்வளவுன்னு கால்்குலேட் பண்ணனும் 125 ஓட 1/5 எவ்வளவு வந்திரும் 25 1st இயருக்கு 25 வந்துனா செகண்ட் இயரோட இதுவும் இதுவும் எல்லாமே 25 தான் இந்த மேல போட்டுருக்கிறது எல்லாமே என்னன்னா இந் அதர் வேர்ட்ஸ்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட சொல்லிடலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு என்ன வரும் மூணு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பிரின்சிபலுக்கு போடுற இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து செகண்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு செகண்ட் இயர் போடும்போது பிரின்சிபலுக்கு ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் போட்டோம் திரும்ப என்ன பண்ணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் பை ஃபைவ் போட்டால் எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஃபைவ்னு கிடச்சிரும் அடுத்து என்ன பண்ணும் இது ரெண்டாக ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி சோ திரும்ப இந்த 5 இங்க வரும் ஏன் அப்படினா பிரின்சிபலுக்கு ஒரு 25 போட்டேன் அடுத்து இந்த 1st இயரோட இன்ட்ரஸ்ட்க்கு 5 ஆல டிவைட் பண்ணி 5 ன்னு போட்டாச்சு அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இயருக்கு வரும்போது ஒரு வேல்யூ போடணும் செகண்ட் இயருக்கு 1/5 போட்டா என்ன வரும் 6 வரும் ஓகேவா 1st இயர்னா ஒரே ஒரு டம் இருக்கும் செகண்ட் இயர்னா ரெண்டு டம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு அப்படியே காமனா இங்க வரும் 3rd இயர்னா மூணு டம் இருக்கும் இந்த எல்லாமே பேசிக் வீடியோல एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் அது நீங்க பார்க்கலனா பாத்துடுவாங்க சோ இங்க எனக்கு எவ்வளவு வந்துரும் 25 30 30 என்னவாயிருக்கும்ட்ரெஸ்டுக்கு புரியுதா <laughs> அடுத்து 3rd year itself ல 36 rupees 36 rupees எனக்கு வந்துனா பிரின்சிபல் வந்து 125 ஆனா எனக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிறது என்ன 720 தான் என்னோட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் அப்ப பிரின்சிபல் என்ன இருக்கும் 2500 இதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரோசீட் பண்ணுங்க கரெக்ட்டா 3rd year ல 720 rupees வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்டா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா சோ இந்த டைப் கிளியரா பிரின்சிபல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நெக்ஸ்ட் அடுத்த டைப்புக்கு போறலாம் அடுத்த டைப் என்னன்னா டு ஃபைண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படினா டு ஃபைண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் என்ன சோ இதுக்கு உங்களுக்கு गिवन இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படினா गिवन வந்து பிரின்சிபல் கொடுத்துருவாங்க பிளஸ் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த அமௌண்ட் வந்து 2 இயர்ஸ்ோட அமௌண்ட் ஆ இருக்கலாம் இல்லனா 3 இயர்ஸ்ோட அமௌண்ட் ஆ இருக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் நம்மால ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் கால்்குலேட் பண்ண முடியும் அட் தி சேம் டைம் என்ன கொடுப்பாங்கனா அமௌண்ட் கொடுக்கலனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் அமௌண்ட் இல்லனா ரெண்டு வருஷத்துக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட்னு கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா அதை அமௌண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படி பண்ணணும் இந்த சிஏஏ பிரின்சிபல் கூட ஆட் பண்ணா நமக்கு அமௌண்ட் கிடைச்சிரும் அப்பதான் நல்ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் சரியா இங்க கொஸ்டின்ல பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட் வாட் ரேட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ் சம் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் டூ டூ எயிட் ஜீரோ நைன் இன் டூ இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டைரக்டாகவே அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் நாட் நைன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து 
டூ இவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஒரே லைனில் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஷார்ட் கட் எப்படி வந்துச்சுன்ற ஒரு ஒரு இந்த சம்க்கு மட்டும் பேசிக் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் கட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அது மறக்காது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மறந்துடுவோம் சரி ஓகே இதை நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம்னா பேசிக்காக ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல என்ன ஃபார்ம்லாம் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இதுதான் நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இதில் நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் எழுதுவோம் இதில் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அமௌண்ட் இருக்குது ப்ரின்சிபிள் இருக்குது என் இருக்குது ஒரே ஒரு அன் ஒன் தான் இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் டூ எயிட் ஜீரோ நைன் ப்ரின்சிபிள் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் எனக்கு தெரியாது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ கிளியரா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு இந்த போர்ஷன் தானே தேவை அப்போ ரிமைனிங் போர்ஷன் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ அப்படி வச்சுட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்துட்டா டூ எயிட் ஜீரோ நைன் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் போயிட்டு நீங்கள் இது ரெண்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவேஷன்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது நமக்கு தேவை உள்ளே இருக்க ஆர் கேல்குலேட் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்கொயர் அப்படின்றது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறும் ஓகேவா அப்போது ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கு பாருங்களேன் இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குல்ல இந்த நம்பரை வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம பாருங்கள் டூ எயிட் ஜீரோ நைன்ன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை இங்கே கொடுக்காம இதே இதே ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணி ஒரு வேல்யூ இதே ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணி வேல்யூ கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சு நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை கொண்டு வந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறிடும் அப்போ என்ன வேல்யூ வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை which is equal to what square root of 2809 divided by 2500 idhukku enna value varum 1 plus r by 100 the whole square okay square dhaan the side vandirchu so 2809 square root எடுத்து எடுத்தா என்ன பண்ணனும் சோ இந்த square root எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி perfect square எப்படி square root எடுக்கிறதுக்குன்னு நான் தனியா கூட வீடியோ போறேன் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சரியா 2500 க்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இந்த square root ல இருந்து வெளிய எடுத்துற எனக்கு என்ன வந்திரும் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குமா ஸோ இது என்ன வரும்னா இந்த மாதிரி இந்த டொ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியரஸ்ட்ல இருக்க நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு சிம்பிளஸ்ட் வே என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ அதிகமாக இருக்கா அந்த த்ரீயோட ஸ்கொயர் தானே கூடவே இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இது ஃபிஃப்டி கூட ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ணால் வர நம்பரோட ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் இந்த லாஜிக் என்னன்றது நான் தனியாக போடுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ்வலாக எப்படி ஸ்கொயர் எடுப்பீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் இது ஃபிஃப்டி த்ரீன்ற மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்து ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் அந்த சைட் போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஒன்னா நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டர் சேமாக வர மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வந்துடும் த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் ஆகும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னன்னா த்ரீ பை ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் விச் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ எவ்ரி டைம் இந்த மாதிரி நான் ஃபார்ம்லா எழுதி இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த சைட்லாம் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ இதுல இருந்து தான் ஒரு ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அமௌண்ட்டுக்கும் பிரின்சிபிக்கும் ஒரு ரேஷியோ எழுதிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டாலே நம்மளுக்கு சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சரியா இதே கான்செப்ட் இது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட் என்னன்றது நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் கியூப்னா கியூப் ரூட் எடுக்கணும் சரியா இதே ஃபோர் டைம்ஸ்னா ஃபோர்த் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் எழுதிக்கோங்க அமௌண்ட் எழுதிக்கோங்க எப்போவுமே இங்கே அமௌண்ட் தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சிஐயும் கொடுக்கலாம் சிஐ கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் பிரின்சிபல் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் எவ்வளோ டூ எயிட் ஜீரோ நைன் ஸோ இது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ தானே அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து த்ரீ இயர்க்க
த்ரீ ருபீஸ்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சா ஆனால் ப்ரீவியஸ் அம் தான் ப்ரீவியஸ் அதே மெத்தடு தான் இங்கே என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம செய்கிறோம் சரியா ஸோ என்ன பண்ணணும் ப்ரின்ஸிபல்க்கும் அமௌண்ட்க்கும் ரேஷியோ எழுதணும் இது டூ இயர்னா டூ இயர் எப்படி சிங்கிள் இயருக்கு கொண்டு வரணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ இது கூட போட்டுக்கோங்க பக்கத்தில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட் ஜீரோ நைன் அடுத்து இந்த ரேஷியோ கிடைச்சிச்சா இந்த ரேஷியோ கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இது எனக்கு பிரின்சிபல் சிஐ வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு த்ரீ ருபீஸ்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போலாமா ஏ ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்க ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கொஷின் நீங்களே ரீட் பண்ணிக்கோங்க பிரின்சிபல் வந்து சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டைண்ட் அட் அப்டைண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் இஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது சிஐ தான் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் அமௌண்ட் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணும் இந்த சிஐயும் இந்த பிரின்சிப்பலையும் நான் ஆட் பண்ணி தான் அமௌண்ட் எழுதணும் பிரின்சிப்பலும் அமௌண்ட்டுக்கு இருக்க ரேஷியோ தான் எழுதணும் பிகாஸ் நம்ம ஃபார்ம்லா பார்த்தோமா பிரின்சிபல் பை அமௌ அமௌண்ட் பை பிரின்சிபல் தானே போட்டோம் சிஐ எடுக்கக்கூடாது ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஒன் த்ரீ ஓகே எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோன்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்க இது டூ இயர்க்கான ரேஷியோ என்ன என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை ஒன் இயர்க்கான ரேஷியோவை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக கேன்சல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட் ஒன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா டுவெண்ட்டி நைன் கிளியரா இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் இதை ஒன் இயர்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு வருஷத்துல இருபத்தஞ்சு ரூபாய் என்னோட பிரின்சிபலா இருந்தா இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் என்னோட அமௌண்டா இருக்குமா அப்ப எவ்வளவு ரூபாய் எனக்கு வந்து சிஏஆ இருக்கும் ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வேணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபோர்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஒன் டைம் ஃபோர் டைம் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பிரின்சிபல் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்டட் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ அடுத்து அட் த எண்ட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர்ன்றது என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அமௌண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிருங்க அமௌண்ட் என்ன வரும் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரின்சிபல் அண்ட் அமௌண்ட் ரேஷியோ எழுதுங்க பிரின்சிபல் எவ்வளோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போ நல்லா கவனிங்க நம்ம டூ இயர்ஸ்னால் என்ன பண்ணோம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதே ஃபார்ம்லாவில் ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படின்னா பவரில் வந்து என்ன கிடைக்கும் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கணும் க்யூப் ரூட் எடுக்கணும் அப்போது இது த்ரீ இயர்க்கான ரேஷியோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ இஸ்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் இயர்க்கான ரேஷியோ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் க்யூப் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ க்யூப் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர்ஸை ஒரு பர்ஃபெக்ட் க்யூபாக கேன்சல் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கணும் சரியா அவங்க கொடுக்கறது எப்படி வேணா கொடுப்பாங்க இப்போ இதுக்கு போய் நம்ம க்யூப் ரூட் எடுத்து நம்ம அப்ராக்ஸிமேட் வேல்யூலாம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இதை க்யூப் ரூட் க்யூப் நம்பர் பர்ஃபெக்ட் க்யூப் நம்பர் வர்ற வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ இதை பாருங்க இங்கேயும் இங்கேயும் வந்து ஈவன் நம்பர் இருக்கு அப்போ டூ வாலே கேன்சல் பண்ணுவோம் டூ வாலே கேன்சல் பண்ணால் என்ன வந்துடும் டூ ஒன் சிக்ஸ் வந்துருமா இங்கே த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஸோ டூ ஒன் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீன்றது ஒரு க்யூப் நம்பர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு எனக்கு ஒன் இயர்க்கான ரேஷியோ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் க்யூப் ரூட் ஆஃப் டூ ஒன் சிக்ஸ் க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஓர் த்ரீ
then find the rate of interest per annum nu kekranga so inda edathila nama eppom pola da proceed panna porom but inga enna soltaanga compounded half yearly nu solitaanga half yearly nu soliyaachu adukapra enna pannirukanga appadina 1 and 1/2 years indra mari period kuduthirukanga so n equal to 1 and 1/2 years appadina half yearly la and 1 and 1/2 year la ethana thadava compound pannirupanga 6 maasathu kodura thadava compound pannirupanga correct ah appa 1 and 1/2 years la ethana 6 months irukku 3 6 months irukka appo idha nama eppadi proceed panna porom na 3 years ku eppadi proceed pannuvomo adhe maadhiri da proceed panna porom seriya adhe concept ah inga 1 and 1/2 years nu kuduthadilla 3 thadava compound pannirupanga ethana thadava compound panni காங்களோ அத்தனை வந்து அத தான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் னு எடுத்துக்கணும் அதாவது 3 6 मंथ्स 3 6 मंथ्सக்கான பிரின்சிபல் அண்ட் அமௌண்ட் பிரின்சிபல் எவ்வளவு வந்திரும் 4 3 7 4 7986 मंथ्स க்கு இது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்னா இதுக்கு क्यूब ரூட் எடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு 6 मंथ्स அதாவது ஒரு half year க்கு என்ன பிரின்சிபல் வரும் என்ன அமௌண்ட் வரும்ன்றது கிடைக்கும் அப்ப இதுக்கு நாம என்ன தான் எடுக்கணும்னா क्यूब ரூட் தான் எடுக்கணும் அதே கான்செப்ட் தான் இன்னொரு चेंजेस கடைசியா பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க இதுக்கு நான் क्यूब ரூட் தான் எடுக்க போறேன் 3 6 मंथ्स க்கு 4 3 7 4 னா ஒரு 6 मंथ्स க்கு எவ்வளவு நான் கொண்டு வரணும் ஒரு 6 मंथ க்கு அப்ப இது கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி क्यूब ரூட் எடுக்கணும் அப்ப क्यूब ரூட்னா பெர்ஃபெக்ட் क्यूब நம்பர் வர மாதிரி கேன்சல் பண்ணி வெச்சுโกங்க சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல இந்த இந்த மாதிரியான டைப்ல இருக்க ப்ராப்ளமே இதுதான் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் डिफरेंटா குடுத்துறாங்கன்னா நம்மால சிம்பிளிফাই பண்ணி சம்டைम्स கொண்டு வரிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ அது மட்டும் பாருங்க இப்போ ரெண்டலயே ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் 2 3 4 அத வச்சே கேன்சல் பண்ணி பாருங்க இங்க ஈவன் நம்பர் தான் இருக்கு இங்க ஈவன் நம்பர் தான் இருக்கு 2 ஆலயே கேன்சல் பண்ணலாம் 2 டைம்ஸ் 1 6 சாரி 8 7 ओके இங்கே 2 ஓட கேன்சல் பண்ணா 3 டைம்ஸ் 9 டைம்ஸ் 9 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் இப்போவும் பாருங்க எனக்கு ஒரு क्यूब நம்பர் மாதிரியே தெரியல சோ இன்னும் வந்து சிம்பிளிফাই பண்ணலாம் சோ இத பார்த்தால பாருங்க 3 9 9 3 இதெல்லாம் 3 ஆல கேன்சல் ஆகும் இதுவும் 3 ஆல கேன்சல் ஆகுமானு பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா கேன்சல் ஆகும் சோ இத சிம்பிளிফাই பண்ணா எனக்கு 3 ஆல சிம்பிளிফাই பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 7 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் 9 டைம்ஸ் ஓகே 729 பார்த்தால நான் சொல்லலாம் இது क्यूब நம்பர் பெர்ஃபெக்ட் क्यूब ன சோ இத சிம்பிளிফাই பண்ணா 1 3 3 1 இப்போ பாருங்க ஒரு பெர்ஃபெக்ட் क्यूब நம்பருக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதுக்கு क्यूब ரூட் எடுங்க 729 क्यूब ரூட் ஆஃப் 729 क्यूब ரூட் ஆஃப் 1 3 3 1 அப்ப இங்க 9 கிடைக்கும் இங்க 11 கிடைக்கும் இது என்ன half yearly க்கு half yearly ல 9 ₹1 என்னோட பிரின்சிபல் ஆயிருந்துச்சுனா 11 ₹6 மாசத்துல ஆயிருந்திருக்கும் அப்ப எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் எவ்வளவு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஆயிருக்கு 2 ₹ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் வேணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க half அதாவது half yearly ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் என்ன அப்படினா 9 ₹ க்கு 2 ₹ அப்படினா 100 க்கு எவ்வளவு 2 by 9 னா 22.22 परसेंटेज ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் per annum க்கு கேக்குறாங்க சோ நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் 6 மாசத்துக்கு ஆனது வந்து 22.22 परसेंटेज னா 12 मंथ्स க்கு எவ்வளவுன்னு கால்்குலேட் பண்ணுவோம் half year க்கு இது அப்போ per annum காம்பவுண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் வேணும் அப்படினா இத இங்க வர்ற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் half yearly ஆ இருந்துச்சுனா 2 ஆல மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இதே குவார்ட்டலி ஆ இருந்துச்சு அப்படினா 4 ஆல மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஏ அப்படினா நாம 1 இயர்க்கு தான் நம்மட்ட கொடுப்பாங்க 44.44 தான் கொடுத்துருவாங்க அத தான் நாம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டால டிவைட் பண்ணி 22.22 னு வச்சிருப்போம் அப்ப எனக்கு பெர் பெர் ஆனம்க்கு வேணும் அப்படினா இத 2 ஆல மல்டிபிள் பண்ணா 44.44% னு கிடைக்கும் இது ஒன்னு தான் டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணனும் இந்த இயரை வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து 1 and 1/2 year னு கொடுத்தால அத 3ன்ற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் 3 ல இருந்து single க்கு கொண்டு வந்துட்டு 6 மாசத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு 6 मंथ्स க்கு ஆன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு 1 இயர் க்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிச்சணும் கிளியரா சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் போயிரலாமா நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து என்னன்னா டபுள் இல்லனா ட்ரிபிள் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட்ல பார்த்த மாதிரி இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கணும் எடுத்துக்கோங்க फोर्थ டைப் என்ன அப்படினா இது டைப் 4 டபுள்ஸ் இல்லனா ட்ரிபிள்ஸ் என்ன இது டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் அப்படினா பிரின்சிபல் வந்து டபுள் ஆகுது ட்ரிபிள் ஆகுது அப்படிங்கற மாதிரி கொடுப்பாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட்ல நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல அதே கான்செப்ட் தான் சோ क्वेश्चन பாருங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும் 8th क्वेश्चन a certain sum of money doubles itself in 4 years in how many years will it become 8 times of itself at the same rate of uh, compound interest ன்ற மாதிரி கேக்குறாங்க ஓகே சேம் கான்செப்ட் இதே மாதிரி தான் நம்ம எதுல பாத்துறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட்ல பாத்துறோம் அது எப்படி nr இதே क्वेश्चन சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட்னா என்ன பண்ணிப்பீங்க
times are. So, how many times are you going to do it? One principle is, how two times are you going to do it? How many times are you going to do it? Four years. Okay, wow. What do you think? How many times are you going to do it? एट टाइम्स आ मार रहे थे कि ये बोलों के करांगा पो एट टाइम्स आ मार रहे थे ना निंगे येन्ने पन्नो ना इंगे गिवन इनफॉरमेशन ले येन्ने बेस कुड़त्र कांगलो इंगे ना मटे के करांगला इंद नंबर है इंद बेस ले ले दनो अदादे टू पावर अपडीन रमारे ये ले ले दनो सरिया एट एवरी टू पावर ले ले दे सो इधर Terumbu dua alat divide panah dua, dua alat divide panah satu. Ingin base satu warna warna kau, yaitu mana dua warna itu panjang, ada ada orang power. Seria dua power three. Apo dua power one. Indah one warna power warna itu kena kau four years ayat. Apo indah three power warna itu kau belum years aku na. Indah three ayu ingin kau dekik dengan power ayu ini dah multiple panjang kau twelve years aku. Clear ah? So ini dah konsep. Tu compound interest power itu warna kau. Iba principal bandu double aku tu. Two p aku dekik kena kau four years aku na. Indah two p itu ramai enak kau. Adat na alu berset la. Four p nu maru. Seria indah ratio ondi apo me. Ini rende kena ratio erku one is to two a. Adai perada indah ratio maintain aku one is to two. Adat tu bandu one is to two nu ramai er ratio maintain aku. Indah konsep ni dengen cina. Wera wera kos kongjo custom mana kosin la easy solve pan la. Ini nen puri da principal ni rende four years le two p aku na. Adat na alu berset la. Ini apadia inge inge ni enna ratio ramai cie rende madang aja. Ini rende madang aku. Adat na alu berset la. Indah four p ni rende eight p nu maru. Seria over dera me indah diagram la pot de calculate pani tu kamera pay Ipa hari ini kengen nahlil 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 twelve twelve years ayirka, so adik badila inna mari proceed pana easier koye. Napa nu inge kurutir ka power la inge kaya trikade yelu dono, artan da power ayu angga kurutir ka number afiya sayu multiple pani keno. So anggal ke doubt warla. Apa inge yelu dha mudiyada power inda power la yelu dha mudiyada number kurutir angga bilna kandi public kurutir kade ka wipe rumba kammi. Ena inge yelu dha madri ana power la na idu hari keng kaya trika angga, so yelu dha mula na lamla sal pan ramu diri mari da kurupan angga. Seria next question pola. Eldi konga notes. ओके नाइन्थ क्वेश्चन डिस्प्ले आखुं निंगले सॉल्व पनंगा इन्हें कुर्दर कहाँगा ये सेटेन सम ऑफ मनी डबल इट्सेल्फ इन फाइव इयर्स आधे डबल लेना कुर्दर के सो इन्हें क्वेश्चन निंगले सॉल्व पनंगा अगर कपरा कड़े जिया आंसर वेरिफाई पनी कोंगा ओके इन्हें कुर्दर कहाँगा डबल आखुं ना मैंने पोटो Kena kena tanya how many years in how many years it will become six times of itself. Apo sorry sixteen times of itself. Apo sixteen two power la sixteen ni. Ebru yel dera dengan paranga eight na two power tiga. Apa sixteen na two power four. Teri lana de yel division pote patu konga. Seri apa yang panu ini de power ayu ini multiple panu. Apa yang kadekum twenty years ni kadekum twenty years la de na aku abdi na sixteen times ayu. Atur tenth question paranga display aku dengan English solve panu. तो इधर नोट पढ़ना नोट पढ़ने चुका हूँ रुम्बा सिंपल टाइप सिंपल आना टाइप टाइप इधर ओके टेंथ क्वेश्चन लेना कुर्तर कहाँगा ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ट्रिपल इट सेल्फ ट्रिपल ना ऐना पढ़ना नो बेस उन्हें थ्री ने डिट करो थ्री टाइम्स आखर दिखे ये वाला यस आय रखे एट इयर्स आय रखे अर्थ इन्हें क Twenty-seven times of itself. अपन इन्द्र twenty-seven है three power ले लेते हैं ना twenty-seven ले three power ले लेते हैं ना इन्हें करेंगे ना three cube. सरिया अपन ना पढ़ने इन्द्र power यूँ इधर ही multiply पढ़ने के लो eight into three twenty-four years. So twenty-four years लेवल दे twenty-seven times आये हूँ सरिया eleven तो क्वेश्चन उन्हें display आखूँ तो आधा निंगे solve पढ़ने comment पढ़ने का तो ना easy आना question solve पढ़ने उन्हें कौन जो पेरी number लगा कर देंगे but solve पढ़ना मुझे easy आता है रुको आधे concept आम base लिखो उनका base लाने power ले लेंगे multiple पढ़ने answer उन्हें comment ला post पढ़ने का so इन्हें क्यों उन्हें three types of problems वाले पम और वे लेने concept लो उन्हें को मुनारी तेरी 